स्टूडेंट्स वेलकम बैक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो की है टेलर्स का टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो टेलर्स का टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको केस स्टडी मिलने वाली है इतना आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए अगर केस स्टडी नहीं मिलती है तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जहां आपको चार पांच चीजों को ही पढ़ना है और पढ़ने के बाद बस आपके चीजों के कॉन्सेप्ट को समझ लेना है उनके की वर्ड्स को पकड़ लेना है जिससे कि केस स्टडी कर पाना आपके लिए बेहद ही आसान होने वाला है तो प्लीज आइए चलते हैं समझते हैं कि क्या क्या है वो टेक्निक्स कौन कौन सी चीजें आती है इसमें इसमें जो सबसे पहला आता है वो अगर आप देखेंगे तो है फंक्शनल फोरमैनशिप फंक्शनल फोरमैनशिप में अगर आप देखेंगे तो टेलर का ये कहना था कि एक इंसान एक फोरमैन या एक मैनेजर जो है हमारा सारे काम को परफॉर्म नहीं कर सकता है दैट्स व्हाई वी नीड एट डिफरेंट सुपरवाइजर्स जहां पे हमें एक की जगह आर्ट स्पेशलिस्ट होने चाहिए हमारी फैक्ट्री में एज अ फैक्ट्री मैनेजर ठीक है साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो उन आठों लोगों को उनके स्पेशलाइजेशन उनके क्वालिफिकेशन उनके एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग काम पे रखना चाहिए और उनसे वो काम करवाना चाहिए जिससे अगर आप देखेंगे तो चांसेस ऑफ लॉस चांसेस ऑफ वेस्ट बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी एफिशियंसी बढ़ जाएगी और कंपनी चीजों को जल्दी और टाइमली अचीव कर पाएगी तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एक इंसान को किससे रिप्लेस कर देना है एक इंसान को आठ अलग अलग काम ना करा करके वही काम आठ अलग अलग लोगों से करवाना और बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है क्यों क्योंकि एक इंसान जो है दस चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता विराट कोहली अगर बैटिंग में अच्छे हैं तो बॉलिंग में उतने अच्छे नहीं हो सकते तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे दूसरा कोई प्लेयर बुमरा अगर बॉलिंग में अच्छा तो बैटिंग में उतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता इसीलिए हमें अलग अलग लोगों की जरूरत है जो अपने अपने एरिया में कैसे हो एक्सपर्ट हो और उनसे वो काम को परफॉर्म कर लेना है उनसे वो काम को परफॉर्म करा देना है बस यही चीज यहाँ पे लिखी है और अगर इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो फैक्ट्री मैनेजर का जो कॉन्सेप्ट है हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं चार अगर आप देखेंगे तो एक प्लानिंग इंचार्ज दूसरा हमारा देखेंगे तो प्रोडक्शन इंचार्ज तो टेलर का यहाँ कहना है कि प्लानिंग इंचार्ज के अंदर हमें चार एक्सपर्ट हायर करने चाहिए और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर चार एक्सपर्ट हायर करने चाहिए जो अलग अलग काम को परफॉर्म करेंगे और कंपनी की एफिशिएंसी लेवल में इजाफा करेंगे साथ ही साथ कंपनी के लिए पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आएंगे वो चार लोग कौन कौन से देखिए प्लानिंग इंचार्ज के अंदर जो कैटेगरी आती है वो क्लर्क की आती है तो यहाँ पे सारे क्लरिकल ग्रेड के लोग हैं एक तरीके से आप देखेंगे तो रूट क्लर्क इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क टाइम फॉर्स क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन ये चार लोग हमारे इसके अंदर आते हैं प्रोडक्शन के अंदर सारे अगर आप देखेंगे तो बॉस लगा हुआ है एक तरफ क्लर्क एक तरफ बॉस ऐसे याद कर सकते हैं बॉस में अगर आप देखेंगे तो गैंग बॉस स्पीड बॉस रिपेयर बॉस और लास्ट में कौन सा है इंस्पेक्टर तो चार उधर और चार उधर ये हमारा अगर आप देखेंगे तो टेलर का कहना था फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है सेटिंग अप ऑफ बेंचमार्क सेटिंग अप ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड किसी भी चीज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देना अगर मान लेते हैं सैमसंग एक मोबाइल बना रहा है S9 तो अगर आप देखेंगे तो एक S9 नाइन उसने जिस तरीके का बनाया होगा सारे S9 के अंदर वही स्टैंडर्ड होगा वही क्वालिटी होगी वही स्क्रीन होगी वही इमेज होगी और वही ऑडियो साउंड होगा उसमें चेंजेस नहीं होंगे अगर उसमें चेंजेस होता है तो ब्रांड की इमेज डाउनफॉल हो जाती है तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है बेंच मार्क सेट करना बेंच मार्क सेट करना स्टैंडर्ड सेट करना अब स्टैंडर्ड आपका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही हो सकता है अगर आप कोई प्रोडक्ट अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको टूल्स भी स्टैंडर्ड लाने पड़ेंगे मशीन भी स्टैंडर्ड रखनी पड़ेगी रॉ मटेरियल भी स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड का मतलब याद रखेगा सेटिंग अप ऑफ बेंच एक लेवल सेट कर देना उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन करना उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना स्टैंडर्डाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आइए उसको देख लेते हैं देखिए सबसे पहला तो है टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी फिक्स कर देना एक स्टैंडर्ड बना देना और उसी के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस कर देना दूसरा अगर आप देखते हैं तो सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेन एंड मशीन ठीक है अगर आप देखते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं जितनी मशीन काम कर रही है उनका भी स्टैंडर्ड फिक्सेशन में मदद करता है साथ ही साथ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ गुड्स में भी हेल्प करता है जो गुड आप एक जगह बना रहे हैं उसको दूसरी ब्रांच में सेल करने के लिए या किसी दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए अगर आपने स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रखा है तो आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी कोई प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा बन जाएगा कोई प्रोडक्ट कम अच्छा बन जाएगा जो आपकी ब्रांड इमेज को कहीं ना कहीं डिक्लाइन करेगा 
तो स्टैंडर्ड फिक्स करते ही हम सारी चीजें एक ही तरीके के बनाने की कोशिश करते हैं सब में एक फीचर्स डालने की कोशिश करते हैं उसी तरीके का रॉ मटेरियल सब में यूज करने की कोशिश करते हैं उसी तरीके की मशीन उसी तरीके के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हर चीज का स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं जिससे कि जो गुड बनता है हमारी बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है और वो सिमिलर होता है उसमें होमोजेनस होता है किसी भी तरीके का अगर आप देखेंगे डिफरेंस नहीं होता है तो जब इस तरीके के गुड्स बनते हैं एक स्टैंडर्ड पे बनते हैं तो वो कंपनी की इमेज को हमेशा ऊपर लेके जाते हैं दूसरा अगर आप देखते हैं सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन क्या होता है सिंप्लीफिकेशन मतलब चीजों को बहुत आसान कर देना जो चीज टिपिकल है जो चीज क्रिटिकल है उसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में कर देना अगर हम सीधे शब्दों में बोले तो अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट कर देना कोई भी चीज सिंप्लीफाई कब होती है जब अननेसेसरी चीजों को अननेसेसरी स्टेप्स को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो वो सिंप्लीफिकेशन कहलाता है तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन का डेफिनेशन भी बोलता है एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी एंड डायवर्सिफाइड डायवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप तो हम जितनी भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से खासकर वो चीजें जिनकी मार्केट में सेल नहीं है जिनकी मार्केट में डिमांड नहीं है अगर उनको हम हटा दें तो हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी साथ ही साथ उसमें से जो पैसा बचेगा उसको हम किसी ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहां पे हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एनहेंस हो सकती है तो अगर आप देखेंगे तो सिंपल से याद रखिए रिमूवल ऑफ अननेसेसरी डायवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट अननेसेसरी डायवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट में जैसे एग्जाम्पल यहां पर मैंने मैंशन करा है कि एक जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पहले वो 200 सौ वेराइटीज के जूस जूस मैन्युफैक्चर कर रही थी लेकिन मार्केट में उसके खाली 50 से 60 वेराइटीज सबसे ज्यादा बिकते थे बाकी जो है उतनी सेल नहीं थी क्योंकि जब वो 200 सौ वेराइटीज प्रोड्यूस करेगी तो उसमें उसको लेबर भी चाहिए रहेगा मशीन भी चाहिए रहेगी तो कॉस्टिंग क्या रहेगी हाई रहेगी लेकिन अब उनमें से अगर वो इन चीजों को एलिमिनेट कर देती है जिन प्रोडक्ट्स की या जिन जूस की डिमांड नहीं है मार्केट में तो कॉस्टिंग अपने आप कम हो जाएगी और उसको जो बचा हुआ पैसा है उसको हम कंपनी के किसी ऐसी जगह लगा सकते हैं जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस कराने में मदद करे तो यहां पर अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट कर देना रिमूव कर देना वो हमारा कहलाता है सिंप्लीफिकेशन ठीक है तो प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कंपनी के काम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है और भी कई सारी जगह जो कंपनी के परफॉर्मेंस को डाउन कर रही है उनको रिमूव कर देना जिससे कि परफॉर्मेंस अपलिफ्ट हो जाए तो वो कहलाता है हमारा सिंप्लीफिकेशन देखिए जो थर्ड है वो है हमारा वर्क स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको यही पे बता दे रहा हूँ देखिए आपके इंटरनल्स में एक्सटर्नल में बहुत बार मिलेगा आपको के स्टडी के फॉर्म में डायरेक्टली वर्क स्टडी चार चीजों को कंप्राइज करके बनता है हमारा फटीक स्टडी मेथड स्टडी टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी दी फटीक फटीक जो है वो हमारा टायर्डनेस को रेफर करता है इसको रेफर करता है टायर्डनेस को तो फटीक स्टडी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं देखिए फटीक स्टडी ये बताता है टेलर का ये कहना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें दो तीन चीजों का खासकर ध्यान रखना है पहला तो ये है कि अगर आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल ठीक है तो हमें कितने समय पे किसी भी वर्कर को रेस्ट देना है कितने समय का ड्यूरेशन देना है कितने ड्यूरेशन का उसको इंटरवल देना है और कितनी बार रेस्ट इंटरवल देना है तो टेलर का ये मानना था कि मैनेजर को अपने हिसाब से ये डिसाइड नहीं करना है कि हम अपने वर्कर को कब रेस्ट इंटरवल देंगे या कब उसको रेस्ट देंगे ठीक है अगर आप देखेंगे तो टेलर का ये कहना है कि जब भी हमारा वर्कर काम करते करते टायर्ड हो जाए तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वर्कर की एफिशियंसी लेवल जैसे जैसे डाउन होने लगेगी हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको रेस्ट प्रोवाइड करना है उससे फायदा ये होगा कि जब उसकी एफिशिएंसी लेवल डाउन हो रहा होगा प्रोडक्टिविटी लेवल डाउन हो रहा होगा अगर हम उसको समय रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड कर देंगे तो वो सर्टेन ड्यूरेशन के लिए रेस्ट करके अपनी एनर्जी रिगेन कर सकेगा और फिर उसी एफिशिएंसी से काम करने लगेगा तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जो टेलर ने दी है टेलर का ये कहना है कि मैनेजर को अपने आप से ये डिसाइड नहीं करना है कि उसे कब इंटरवल देना चाहिए जैसे आप अपने स्कूल में देखेंगे कि चार मिनट के बाद जो है एक इंटरवल का गैप दे दिया जाता है हाफ एन आवर का तो ये माना ये जाता है कि बच्चे टायर्ड हो गए होंगे उनकी एफिशिएंसी लेवल डाउन हो गई होगी तो उनको हाफ एन आवर का गैप दे दो जिससे कि वो अपनी एनर्जी रिगेन कर ले। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में यह बोला गया है कि हमें वर्कर की प्रोडक्टिविटी को देखना है जहां प्रोडक्टिविटी लेवल डाउन होने लगेगी हमें वहीं पर उसको रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड कर देना है और उसी बेसिस पे अपना माइंड मेकअप कर लेना है जैसे ही वो एनर्जी को वापस गेन कर लेता है तो फिर से उसको काम करने के लिए बुला लेना है और वहीं पे एक माइंड मेकअप कर लेना बीगा मैनेजर कि हमें उसको कितनी बार रेस्ट इंटरवल देना है जिससे कि वो सेम एफिशिएंसी के साथ और सेम प्रोडक्टिविटी के साथ काम करता रहे ये आपको होप सो ये चीज समझ में आ गई होगी नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो मेथड स्टडी है मेथड स्टडी ये बताता है कि किसी भी काम करने को या किसी भी काम को परफॉर्म करने
हमें वो मेथड अडॉप्ट करना है जहां हमारा खर्चा मिनिमम हो जहां कॉस्ट हमारी मिनिमम लगे और जहां हमारी प्रोडक्टिविटी जो है जहां हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा हो तो टेलर के अकॉर्डिंग हमें उसी प्लान को अडॉप्ट करना है उसी मेथड को अडॉप्ट करना है उसी वे को अडॉप्ट करना है जहां कॉस्ट मिनिमाइज हो और मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी या मैक्सिमम गेन हो अब अगर आप देखेंगे तो काम करने के तो भाई आठ दस तरीके होते हैं तो टेलर ये कैसे है? टेलर का ये कहना था कि हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि बेस्ट मेथड कौन सा है हमें हिट एंड ट्रायल मेथड अडॉप्ट नहीं करना है हमें आंख बंद करके अक्कल बक्कल बम्बे वो करके किसी एक मेथड को चूज नहीं करना है जितने भी मैथड है हमें सब अप्लाई करना है सब में से जहां पे कॉस्ट सबसे कम लग रही होगी जहां से पे एफिशियंट हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी उसी मेथड को अडॉप्ट करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज कर लेना है ये हमारा अगर आप देखेंगे तो मेथड स्टडी को डिलोट करता है काम करने के बहुत सारे तरीके हम चूज कौन सा करेंगे बेस्ट और बेस्ट कैसे चूज करेंगे सब सारे मैथड को यूज करेंगे उनमें से जहां कॉस्ट हमारी कम आ रही होगी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आ रही होगी उसी मैथड को अडॉप्ट करेंगे और उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट कर लेंगे नेक्स्ट है टाइम स्टडी देखिए टाइम स्टडी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टाइम स्टडी बताता है कि बेसिक स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क एक काम को करने के लिए हमें मिनिमम कितना टाइम चाहिए जब हम उस चीज को स्टडी आउट करते हैं तो बन जाता है टाइम स्टडी तो टाइम स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड वर्कर्स रिक्वायर्ड कितने वर्कर्स की जरूरत है साथ ही साथ अगर आप देखेंगे डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स और कैटेगराइज करना एफिशियंट और इनफिशियंट वर्कर्स को तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव है तो इन शॉर्ट अगर हम समझें तो टाइम स्टडी हमारे ये बताता है कि एक काम को परफॉर्म करने के लिए कितना हमें ड्यूरेशन चाहिए ठीक है तो उसको हम टाइम स्टडी के अंदर पढ़ते हैं यहाँ पे टेलर ने क्या बोला है टेलर ने बोला है कि अगर हम ये जानना चाहते तो हम कैसे जानेंगे कि एक काम को कैसे कितने मिनट में पूरा करा जाए तो उसके लिए टेलर ने बोला है कि एक हमें काम एवरेज वर्कर से परफॉर्म कराना है और जितने मिनट में वो काम परफॉर्म करेगा हमें उसको स्टॉप वॉच से देखना है और उसको नोट कर लेना है और उसी काम को उससे हमें हंड्रेड बार रिपीट कराना है सौ बार उस काम को हम परफॉर्म करेंगे और जितना टाइम हर बार आएगा उसका एक एवरेज आउट निकाल लेंगे वो जो एवरेज टाइम आएगा उसको हम फाइनली बोल देंगे कि दैट इज दी टाइम रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब तो इस काम को कई काम को करने के लिए इतना टाइम मिनिमम रिक्वायर्ड है तो याद रखिएगा एक वर्कर से काम कराएंगे एवरेज वर्कर से और उस काम को हम सौ बार रिपीट करेंगे और हर बार टाइम नोट करेंगे उसका जो एवरेज आउट निकालेंगे वो हमारा एक्चुअल टाइम होगा जिसको हम मान के चलेंगे कि इतना समय चाहिए काम को परफॉर्म करने में इसके बाद अगर आप देखते हैं मोशन स्टडी मोशन स्टडी एक ऐसी स्टडी है जहां पे हम अननेसेसरी मोशन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं देखिए कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें हम कितनी बार बैठ रहे हैं कितनी बार खड़े हो रहे हैं ठीक है कितनी बार नीचे जा रहे हैं कितनी बार ऊपर जा रहे हैं उसमें से जो अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव मोशन होंगे जब उसको हम एलिमिनेट करने की बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है मोशन स्टडी तो मोशन स्टडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो बोला जा रहा है डिटरमाइन दी मूवमेंट ऑफ वर्कर्स वेन दे आर परफॉर्मिंग दी जॉब और डिफ्रेंशिएट करना प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स में और साथ ही साथ अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर देना यहां पे फिर टेलर ने कहा है कि हमें इसको हम कैसे कंडक्ट करेंगे तो उसके लिए अगर आप देखें तो टेलर ने बोला है कि जब एक वर्कर काम परफॉर्म कर रहा होगा तो हमें ये चीज देखनी है कि वो किस तरीके के मूवमेंट्स कर रहा है कितनी बार बैठ रहा है कितनी बार खड़ा हो रहा है उन सारे मूवमेंट्स को हमें नोट डाउन कर लेना है और उसी काम को सौ बार रिपीट कराना है और सौ बार रिपीट कराने के बाद अगर आप देखेंगे या सौ अलग अलग लोगों से रिपीट कराना है उसमें से अगर आप देखेंगे तो जो हमें अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स लग रहे हैं उनको क्या कर देना है एलिमिनेट कर देना है और बचे हुए मूवमेंट्स को ही अलाउ कराना है जैसे मान लेते हैं हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं अपने थर्ड फ्लोर पे और ब्रिक्स हमने रोड के किनारे रखवा दी है तो जो एक लेबर उतरेगा रोड को क्रॉस करेगा ब्रिक्स लेके जाएगा तो ये बहुत सारा आप देखेंगे अननेसेसरी मूवमेंट है अब उसी ब्रिक्स को उठा करके अगर हम सीधे थर्ड फ्लोर पे रखवा लेते हैं तो ये इतना बड़ा जो गैप आ रहा है ये मूवमेंट्स का जो गैप है वो क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा तो जब वर्कर्स का अननेसेसरी मूवमेंट एलिमिनेट हो जाएगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशियंसी अपने आप क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो यहाँ पे टेलर का इसी पे ही फोकस है अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर दे नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो टेलर के थ्रू दी गई है यहाँ पे साफ साफ ये बोला गया है मेजर इंटेंशन इस टेक्निक का ये है कि एफिशिएंट और इन एफिशियंट वर्कर्स के बीच में डिफरेंशिएट करना प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव वर्कर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना साथ ही साथ इन एफिशियंट और अनप्रोडक्टिव वर्कर्स को मोटिवेट करना कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करें तो यहाँ पे मेजर फोकस
बराबर की सैलरी क्यों पे करें उन दो इंडिविजुअल्स को एक बंदा जो हमारे लिए ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और एक बंदा जो हमारे लिए कम प्रोडक्शन कर रहा है टेलर का ये कहना था कि जो हमारे लिए ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए जो कम प्रोड्यूस कर रहा है उसको कम पैसे मिलने चाहिए इससे कि जो हमारा वर्कर जो कम प्रोड्यूस कर रहा है वो मोटिवेट फील करेगा और कंपनी के लिए प्रोडक्टिविटी एनहांस करने में मदद करेगा और अपना प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा यही टेलर का बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा देता हूँ देखिए कैसे काम करता है जैसे टेलर ने बोला कि दो जो लोग हैं हमारी कंपनी के लिए दस यूनिट बनाएंगे उनको जो है हम रेट क्या देंगे हम रेट देंगे रुपीज फिफ्टी पर यूनिट का लेकिन जो दस से ज्यादा बनाते हैं मान लो तो कोई बारह बना देता है मान लो दोस्त वर मेकिंग मोर देन टेन जो लोग मोर देन टेन प्रोड्यूस कर रहे हैं टेन यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं मोर देन टेन यूनिट दे विल गेट रुपीज सिक्सटी पर यूनिट अब यहाँ पे दो वर्कर्स है अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वर्कर की बात करते हैं हम तो एक वर्कर जो है जो हमारे लिए कितना बना रहा है दस यूनिट बना रहा है उसको पेमेंट मिल रही है अगर आप देखेंगे तो फिफ्टी इंटू टेन हो गया हमारा फाइव हंड्रेड रुपीज दूसरा अगर आप देखेंगे तो सेकंड वर्कर जो है हमारा वो बना रहा है हमारे लिए ट्वेल्व यूनिट्स आप अगर कोई ट्वेल्व यूनिट बना रहा है तो उसको सिक्सटी इंटू के हिसाब से पे करा जा रहा है सेवन ट्वेंटी यूनिट सेवन ट्वेंटी रुपीज तो ये जो सात सौ बीस रुपए और पांच सौ बीस रुपए में अगर आप डिफरेंस देखेंगे दो सौ बीस रुपए का है तो ये दो सौ बीस रुपए हमारे इन एफिशियंट वर्कर को मोटिवेट करेगा कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करे और कंपनी की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेंगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट मैथड है जो टेलर ने अपने साइंटिफिक टेक्निक्स में दिया है देखिए लास्ट है मेंटल रेवोल्यूशन मेंटल रेवोल्यूशन ये बताता है कि अपने मेंटल स्टेटस में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे दो इंपॉर्टेंट एसेट है वो है मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को एक साथ मिलजुल के काम करना चाहिए दोनों को कॉपरेशन में काम करना चाहिए कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रो कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन आगे मूव कर सकती है इसीलिए दोनों का एक साथ मिलकर के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेंटल रेवोल्यूशन के अंदर यही बताया जाता है कि दोनों को एक साथ एकजुट होकर के काम करना चाहिए वर्कर्स को अपनी कंपनी के लिए हंड्रेड देना चाहिए साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी अपने वर्कर्स को पूरा सपोर्ट करना चाहिए उनको फेयर रेमोनोजेशन पे करना चाहिए और दोनों एक साथ मिलजुल करके आपस में हाथ मिलाकर दोनों दोनों को काम करना चाहिए कि इसी में ही दोनों की भलाई और इसी में ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तभी गोल अचीव कर पाएगी तो जब देयर विल बी अ टीम वर्क जब वहां पे लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे और जब ऑर्गेनाइजेशन जब अपना गोल अचीव करेगी तो हमारे वर्कर्स का भी डेवलपमेंट होगा तो ये दोनों चीजें इंटरलिंक है इसीलिए यहाँ पे टेलर का ये बोलना था कि मेंटल स्टेटस में बहुत बड़ा चेंज लाना होगा दोनों को और आपस में मिलजुल के काम करना होगा किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट और किसी भी तरीके का अगर आप देखेंगे तो मन मुटाव वहां पर नहीं होना चाहिए यही टेलर का कहना तो दो चीज बस फॉलो कर लीजिएगा चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट एंड कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ये हमारा मेंटल रेवोल्यूशन बताता है ये एक नंबर के सेगमेंट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है अब आइए कुछ केस स्टडीज को देखते हैं देखिए केस स्टडीज जो मैंने लिखी है तीन छोटी सी केस स्टडीज हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर थर्ड कवर करेंगे और फिर दोनों के लिए एक स्पेशल दोनों चैप्टर की केस स्टडीज के लिए एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे तो अभी तीन केस स्टडीज को ही समझ लेते हैं देखिए इन तीन के स्टडीज को करने से पहले मैं आपसे ये बोल दूंगा आपने पहला पार्ट नहीं देखा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जहां मैंने प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करें तो उनको जरूर देख लीजिएगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे लेकिन पहला केस क्या बोल रहा है दो लोग हैं एक है हीना और एक है हितेश एक कंपनी में काम करते हैं वर्किंग आवर सेम है दो, दोनों के हीना को अगर आप देखते हैं तो तीन सैलरी दी जा रही है लेकिन हितेश को जो है फोर पर मंथ सैलरी दी जा रही है अब अगर आप देखते हैं दोनों के वर्किंग आवर सेम है तो पूछा जा रहा है कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है यहाँ पे तो ये चौदह प्रिंसिपल्स आपको याद होने चाहिए जो हमने आपको फेल के बताए थे उसमें अगर आप देखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इक्विटी ये बताता है कि इक्विटी कहने का मतलब बराबर का अधिकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड सेक्स एंड रिलीजन तो यहां पे अगर आप देखेंगे दोनों के वर्किंग आर सेम है लेकिन सैलरी में डिफरेंस है तो सेक्स के बेसिस पे यहां पे डिफरेंशिएट हो रहा है ठीक है तो ये जो प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है यहां पर याद रखेगा इक्विटी मतलब सबको बराबर का अधिकार देना चाहिए ये फ्यूल का कहना था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरा बोला जा रहा है आपके स्कूल में जो आप बुक्स है वो रखी हुई है स्कूल ऑफिस में चौक्स रखा हुआ है लाइब्रेरी के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल जो है वो रखा हुआ है स्टाफ रूम के अंदर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी चीज का कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है कोई भी चीज कहीं पे भी रखी हुई है
मुकेश जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते हैं उसमें शूज बनाते हैं अब उनका बच्चा एमबीए करने के बाद उनको ज्वाइन करता है और वो एनालाइज करता है कि पापा उसके फादर जो है कहीं से भी लेबर हायर करके काम चला रहे हैं लेकिन मुकेश का ये मानना है कि अगर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अप्लाई करेगा तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और क्वालिटी ऑफ शूज भी इंप्रूव हो जाएगी तो अब आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मेथड तो साइंटिफिक मेथड में हमने आपको कौन कौन सी टेक्निक पर पढ़ाई है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो फंक्शनल फोर्मेंसिप होगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हो गया डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम हो गया और अगर आप देखेंगे तो एक मैथड स्टडी मोशन स्टडी टाइम स्टडी ये भी हमने पढ़ा है तो ये यहां पे ये बताया जा रहा है कि कौन सी टेक्निक जो है आइडेंटिफाई करनी है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मेथड तो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मेथड में अगर आप देखेंगे तो जो इंडिविजुअल है जो मुकेश का सर है जब उसने कंपनी ज्वाइन करा तो उसने ये एनालाइज करा कि बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब हम अपने काम को कैसे एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं जिससे कि हमारी कॉस्टिंग कम हो जाए और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए तो यहां जो मैथड है वो है मैथड यहाँ जो अगर आप देखेंगे टेक्निक है वो है मेथड स्टडी याद रखेगा तो ये मेथड स्टडी को डिनोट करता है तो मेथड स्टडी क्या होता है द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जो आप किसी भी काम को करने के दस तरीके होते हैं लेकिन उसमें से बेस्ट को अडॉप्ट करना हमारा मेथड स्टडी बताता है तो ये तीन के स्टडीज थी जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कोई डाउट है तो हमें कमेंट करिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और हमारे साथ ऐसे बने रहिए वीडियोस को शेयर करिए लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि बहुत सारी एडिशनल चीजें और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं और प्लीज कैरियर एडवाइस सेक्शन को हमारे जरूर देखिए वो आपकी नॉलेज को अपग्रेड कर देगा कि आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल है आफ्टर टेन प्लस टू या आफ्टर ग्रेजुएशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग